在慈善晚宴的贵宾通道为您做报道。说真的，哎，你好，姚总，你来参加慈善晚宴，可以讲几句话吗？很高兴参加恒春的慈善晚宴。谢谢谢谢。刚才呢，接受采访的是姚世杰。这种场合其实没有几个人会说真话，大家都是客气、社交而已。可是我都不知道我一会儿上台应该说什么。很简单，你看到女士。就夸她的礼服很漂亮，接下来你就随便跟她瞎聊，然后男士更简单，只需说一句“某某总”，听说你的生意越做越大，接下来你就随便听他们吹牛。你好像很熟悉啊。没办法，熟能生巧，参加的多了，所以要想办法让自己轻松一点啊。我们恒盛集团对这个项目一直都非常有信心，数字公益项目很快就能和大家见面。好，谢谢顾总。哎，朱元墨，哎呦，穿这么红帅，想抢我风头是吧？千爷。原来你的五官是我们特种，<笑>我有那么荣幸吗？现在社会越来越充满爱心，就连王特助也来参加晚宴了。哎，什么叫就连？我平常做善事都很大方的 ，OK？ 哼，是是是，平时为人小气而已。我小气，李伟林，你评评理，你觉得我这个人小气吗？这里。不是你应该来的场合，胡总。那我应该出现在什么场合？至少不是花了所有的心血，就为了买一件入场的礼服。千羽，宴会就要开始了，瑶瑶在里面该等着急了，我们都进去吧。啊，林文玲。你的行为不要总是让人家误会。当个有分寸的人，做适宜的事。我想这件事情，不用我来教你。了。不好意思，我身体有些不舒服，想先回去了。那我先送你回去吧。好，那就麻烦你了。可是你第一次允许我送你回家。这么高档的小区，作为一个助理的薪水，能支付吗？谢谢你送我回来，明天公司见吧。哎，难道你没有准备请我上去坐一坐吗？今天晚上确实聊得很开心，但是我们的关系还没有到请你上去坐一坐的地步。今天晚宴的时候，我听徐冉说你跟牧尘好像私交不错呀、啊。我交朋友不需要向每个人报备吧？那位就是你口中所说的房东吧？先是李牧尘，再是胡千羽，你真的带给了我很多惊喜啊！我跟他们两个没有关系，你不要瞎猜。放心啦，有没有关系，我不会放在眼里。毕竟，除了感情之外，我可以帮助你更多。为什么你们每个人都觉得我进恒盛另有目的啊？姚君莫，拒绝的话我不想再重复了。
你就接受我的好意不行吗？威廉，不管怎么样，千万不要忘记我对你的承诺。晚安。请你。我跟你说过多少次了。不要跟杨君墨走得太近，大家都会怀疑你的动机。难道大家对你的误会还不够吗？刘威林，要注意你的言行举止。嗯、我已经很注意我说的每一句话，做的每一件事了。可是不管我怎么做。都消除不了别人对我的戒心和疑虑。告诉我，我要怎么做大家才能接受我？没有人在乎我的感受，没有人告诉我父亲为什么会自杀，更没有人在乎我把他一直当做妈妈的心意，把我赶出家门。你告诉我，我要怎么做？我要怎么做，大家才满意啊？
谁啊？你怎么会接千羽的电话？心仪，喂，喂，喂，妈。我现在不想跟你多说话，你立刻给我回来。我马上回来。心仪是不是很生气啊？你不用担心，我会解决的。哎，你昨天怎么睡在我的房间里啊？昨天晚上是你拉着我不放的。要是你不记得的话，算了。什么事？带我一程吧。哎，前面停一下。不是要回家吗？要去哪？去超市买菜做晚餐啊！你跟我一起吧，顺便帮我拎一下菜。我堂堂一个 CEO， 难道是你的苦力吗？今天晚上留下来一起吃饭吧，我做了这么多菜也吃不完。你不用说，我也会留下来。这是我家，来去都是我的权利你今天这么处心积虑的接近我，说说你的意图吧。我想跟你去香港。如果你有个正当的理由的话，我倒是可以考虑。香港地皮拍卖是恒生第一次涉及房地产业，这么重要的事情，我想全程参与。李威林，说谎要编得像样一点。如果你不肯说出真实的理由。那我们没有必要再讨论下去。我也是总裁助理，为什么不让我去啊？明明就是因为你另有目的。怎么了？是因为我平常太纵容你，所以让你觉得得到放肆的许可了吗？你不敢让我去，是因为你心里的胆怯。什么胆怯？你害怕自己输掉赌约，你害怕对我动心，所以才不让我跟你去香港的。林威礼，你是在让我无话可说。胡千羽，香港一行朝夕相处。
就当是给我一个心动认输的理由吧。真相就在眼前，你一定要坚持住。走吧。这你需要的文件，我看下。谢谢，辛苦了，我先走了。在李慕辰面前拆穿我们的关系，是，又怎么了？我和他只是单纯的友谊，你干嘛要把一个无辜的人牵扯进来？李慕辰受的伤有多无辜多深，那就表示你走的路有多错。我不介意你怀着什么目的跟我去香港，但是请你记住，一步错，步步错，请你考虑好自己的选择。放狗你还唔错，健康指南说啊，人不高兴的时候可以做深呼吸，有助于排解郁闷的心情哦。来，吸气，呼气，吸气，呼气，吸。老板，来，深呼吸一下，伸展你健硕的胸肌，六块巧克力挺起来。林文玲，诱人的红唇也张开一下吧。吸，呼，吸。呃，车里的气氛有点沉呐、啊。小贝哥，把全车窗都摇下来，让大家好好呼吸一下。待会儿拍卖会还要靠我们团结起来大展身手呢。好。
，香港的空气实在是太差了，可是香港的人很有人情味的。先生您好，一共是三间房。嗯、OK OK， 谢谢，不客气。老板，三张都办好了，把那个房间取消掉。嗯，取消？老板，你要让我住哪儿？不会让我跟你住一间吧？你跟他住一间？为什么要取消我的房间？林助理。是你要求来香港跟我一起工作的，助理的职责就是协调和安排好我工作上的所有行程。在拍卖会之前，我们还有很多工作要做，不分昼夜，随时随地谈事情、谈工作。怎么样？你对我的安排还有异议吗？我是助理，你是老板，你以工作的名义，我无话可说。我只是希望。大家可以真的是用心工作。老板，林维玲好像很不愿意跟你住同一间呢、啊，不然我陪你睡吧。哎，长夜漫漫无人陪伴，我是害怕你缺乏安全感。我还是好好过好自己的人生，享受自己的单人间吧。顾总，明天中午十一点，陈世臣顶礼约您去游艇码头小聚，之后安排午餐。后天中午十二点，拍卖会记者招待会和酒会。如果你有新的行程，我会再替您安排时间的。董事会那边有消息了吗？还没有，如果有回复，我会第一时间告诉你的。嗯，那这件事情到这儿。一起吃个晚饭吧。我来香港是履行一个助理的职责，我会安排人给您订餐。跟您吃饭不在我的工作范围之内，我还有事，胡总再见。好，陈总，需不需要我再把刚刚那个女生的底细调查清楚？不用。林维玲，已故恒盛老总林盛鹏的女人。她和胡千羽的关系可不一般、啊。她和张总走得那么近，会不会对咱们不利啊？谁知道我爸中了什么邪？老说我不上进。对张怀年的信任比我还多，我这个废柴太子，还是比不过他这个摄政皇啊。
这次参加地皮拍卖，还说什么是为了我？分明就是拿着我们陈氏的钱，去讨好自己的儿子，胡千羽。要是我再不聪明点儿，替自己留条后路，说不定哪天陈氏就被人改姓张了。我知道，香港地皮的竞拍，千羽是势在必得。可是我想。如果陈氏拿下这块地皮，千羽为了公司的利益，就会主动的跟我来往。我知道，这样做，让你很为难。但是我真的希望，你能理解，一个做父亲的心情。啊，就算是积德行善，帮助我们父子，早日和好。你放心，只要你帮我拿下这块地皮，我一定信守我的承诺，把恒盛以前的视频双手奉上给你。可是恒盛的地皮怎么办？这次恒盛进军香港的地产业，董事会本来就不太支持。如果竞拍再失败的话，那不就会影响到胡总在恒盛的地位吗？啊，这次竞拍，这块地皮。根本不是我的本意，只要倩宇能跟我和好，我保证，这块地皮还是恒生的。伟玲啊，我现在只需要你告诉我，这块地皮的底价是多少？竞拍底价是绝对的机密，而且这些都是由胡总亲自负责，我很难拿到确切的底价。哎呀，你日常都跟倩宇在一起，一定会有机会的。啊，还有。你们并不只是上下级的关系，啊，我是说，你们从小就感情深远。张叔相信你，一定会有办法的。就算我求你了，刘玲。刘玲，刚刚去哪儿了？呃，去见一个朋友。哇，你还真叫有广阔，才回国不久，连香港都有朋友了，还一定要去见他。你在香港认识的这个朋友是什么时候认识的？是男人，还是女人？在网上认识的，认识很久了。他住在香港，一直想见他，没有机会。刚刚陪他去逛了逛，女的。啊，胡总，如果没有别的事的话，我就先走了。哎，逛了这么久，肚子应该饿了。刚好杂志里这个会所看起来挺不错的。呃，不如我们就充当会游客，去逛一逛吧。啊，胡总。我竞拍资料还没看完，我要先回去看。明天再说吧，我们走。哎，胡总，我们这是要去哪儿？香港会所啊。我不饿，我。我口渴，对我口渴。哎，师傅，靠边停车。小姐，这里不能停车的，停车要罚款的。这是五百块钱，我把车费和停车费还有罚款费都给你了。快靠边，停一下。好吧。谢谢啊，下车。走了，走了。
停的久。怎么样，真心话还是大冒险？可能凭骰子还得论长相
好了，别喝了，差不多了，我们回去吧。你放开我！我告诉你，我今天一定要赢一次。特别特别重要的问题，你不要走。为什么？为什么我出国那天，你不来找我？你不是说让我等你吗？我等了。不出现，为什么？为什么你没有出现？你告诉我，你说，我们只是兄妹间的感情，你真的这样想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？你真的这么想的吗？只是在玩游戏，真心话大冒险，求你了，你告诉我真话好不好？不要让我猜你好不好？告诉我。是你问了他一个问题，他回答完之后你就哭了。一个问题，这回来问题。我一定要问你一个问题，问一个特别特别特别重要的问题。你不要走，为什么我出国那天你不来找我？你不是说让我等你吗？我们只是兄妹间的感情，你真的这样想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？你真的这么想的吗？我们只是在玩游戏，真心话大冒险。你告诉我真话好不好？不要让我猜你好不好？我没有办法回答。为什么没有办法回答？因为我从来没有忘记过你。我一直都深爱着你。你是说，你之前一直都在说谎？其实你还爱着我，是吗？骗我！你知不知道，当你说不爱我的时候，我有多难过？你现在不会也在骗我吗？你不是说了吗？
这句话当冒险。我们只能说真的。林伟良，这么晚你去哪儿了？哎呦，怎么了？眼睛红红的，这两天情绪不稳定，不要乱跑啊！哎，要不我帮你看看星盘吧？星盘呐、啊，就是你跟自己潜意识对话的一扇窗口，真的能够帮助你化解内心深处的痛苦。我来就是告诉你们，我累了，想先休息了。嗯老板，你昨天到底跟他说什么了？他怎么变成这个样子了长腿叔叔，昨天我们出去喝酒，他说之前骗了我，他一直都喜欢我，从未忘记我。我真的搞不懂，你说他说的会是真的吗？如果是你，你会相信吗？虽然你不说，但是我知道你不开心。你知道吗？其实我站在这里很害怕。但是如果我不鼓起勇气站在这里的话，我相信我永远都看不到这么美丽的夜景。之前有人跟我说，只要自己不开心的时候，就要站在高处往下看，你就会发现所有的事物都变得很渺小。这个时候才知道自己的痛苦，也变得微不足道。你看，从这里看下去，不管是深圳、香港，还是全世界，整个城市都变得很渺小。这个时候发现
，原来自己的不开心，真的是那么那么的小。我知道，心怡和张伯伯的事情让你很难过，但他们是你的家人，所以不要愤怒，不要怨恨，只要尽自己的努力去爱他们，只要付出就会有回报。到时候，你回过头发现，现在的一切都变得那么不值一提。你说呢？你知道吗？这个世界上存在过的人。有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样。一个人遇见另外一个人，是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情。握着我的手，干嘛？珍惜这两千亿分之一的缘分。怎么了？没打通吗？两个人一整晚都没消息，不会出什么事了吧？千羽和你联系了吗？没有啊。嘿、hey, ，嗯，这种时候你怎么可以没有他的消息呢？你可得看紧点儿，免得被人乘虚而入，可就来不及了。我知道了，哥。可是你也要把维林看好啊。当然了，你哥我在恋爱上。从来没有失败过。嗯，我知道哥你是谈恋爱界的高材生，可是你要加把劲儿，早点把维林娶回来。好啊，那就看看到底是你先多一个嫂子，还是我先多一个妹夫。没有问题啊。<笑>我跟你讲啊。应该是书生。早安。那我先进去了。啊
敬的各位来宾，欢迎大家来到由环球集团举办的“纯不卑微，救助失独老人慈善人力车大赛”的比赛现场。那么今天呢，我们比赛获得的所有奖金，还有募集到的所有善款，都将会用来改变失独老人的生活状况。那么今天的比赛规则非常的简单，一位帅哥搭配一位美女，谁先跑到终点，谁就获得比赛的胜利。话不多说，比赛马上开始，让我们拭目以待。之后我真羡慕你有这么个儿子，你看，简直跟你年轻的时候一模一样。哎，他边上的那个是姚一琛，姚总的儿子吧？嗯，这两个小子龙争虎斗的，哎呀，让我想起了我们年轻的时候。想当年呢，我跟林顺鹏、林总，也跟他们俩一样，谁也不服谁，老想比个输赢。可惜啊，林总英年早逝哦，让我再也没有机会和他一较长短喽。当年要不是有人使坏耍手段，我哥林顺鹏他不会走得这么快。是吗？怎么我听说的故事是另外一个版本？林总的死是有人躲场杀人？嗯、啊，要这么说。应该跟其他人没什么关系吧？你说呢，胡总？你看，慢点，慢点，不能太慢了，他们已经跑远了。我在家里晒着太阳，好好的。不是你说有奖金，我才不出来受这个罪呢，受不了了，心脏都快跳出来了。哎呦！明天拍卖的事情，你准备好了吗？资金上面出了些困难，不过没关系，我已经安排好了，明天还是照常进行。那就好。如果你觉得成功几率不是那么大的话呢，那就跟我一起回深圳，把王书伟留到这里就行了。困难常常会出现，但是只要能把它解决就好了。你自己安排妥当就行了。常怀念，他这次是别有用心的，除了拍卖地皮之外。你自己多留点心眼儿，不要被他麻痹了。妈，你
你还是忘不掉过去，对吧？我知道他以前伤害过你多次，但是最难过的时候，不是都熬过去了吗？何必要这样子，彼此紧抱着仇恨不放？你是个上市公司的董事长，一个非常成功的优秀女性，可不要把自己搞得愁眉苦脸，放不下自尊心。你不快乐，我也不会快乐。你真的想要这样子吗？我知道了，静海的事情，你就自己看着办吧。需要任何帮忙，随时告诉我。谢谢妈。诸位，金牌准备的如何？我个人调动的资金到位了吗？已经到位了，明天一切正常。你知不知道我们这次金牌真正的目的是什么？嗯，那你一定要密切注意，免得别人也看上同一块地皮，横生枝节。哦，知道了，老板。可是为什么每次都找我去做啊？你明明就还有一个助理，就住在隔壁啊。哎呀，早就说过让我住你旁边嘛。让我干活还要让我跑那么远，每次都得来回跑。嗯。哎，老板，维林好像醒了，我们找他过来一块儿工作。哎，怎么不见了？根本还在这儿吗？是不是也胖了？小声点吧，别吵醒他，让他睡吧。哦。叔叔，你还记得我上次问你的那个问题吗？他说之前一直都喜欢我，我觉得或许是真的老板，你看，我说的没错吧？林云林刚才的确就在外面，我绝对不会眼花的。这个音乐蛮好听的，挺挺让人心动的。哎